আসসালামু আলাইকুম আজ তেসরা জানুয়ারি দু হাজার তেইশ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরতিহীন বিজ্ঞাপনমুক্ত চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি মাহির দাইয়ান প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত ব্যয় সংকোচ নীতির অংশ হিসেবে ডলার বাঁচাতে গত নয় নভেম্বর সরকারি কর্মকর্তাদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণ স্থগিতের ঘোষণা করেছে অর্থ বিভাগ এর মধ্যে সরকারের নয়জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশে যেতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের জন্য তা পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কিন্তু সেখান থেকে নথি ফেরত পাঠানো হয় প্রশিক্ষণে যেতে চাওয়া নয় সচিবের মধ্যে ছয়জন চলতি বছরেই অবসরে যাবেন গত বছরের বারো মে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর বন্ধের বিষয়ে পরিপত্র জারি করে সরকার তার চার দিন আগে আট মে সরকারি চাকরিজীবীদের বিদেশ ভ্রমণ সীমিত করে প্রথম দফায় পরিপত্র জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয় এরপর থেকে অনেক সরকারি কর্মকর্তার বিদেশ সফর আটকে যায় এরই অংশ হিসেবে নয় সচিবের বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানা যায় সূচি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি মাস থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এসব কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা এর মধ্যে জুলাই মাসের আগেই দুজন সচিব অবসরে যাচ্ছেন চারজন সচিব প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরই অবসরে যাবেন বাকি তিনজন অবসরে যাবেন এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে সাত দিনের এই প্রশিক্ষণে প্রতিজন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিবদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে পনেরো লাখ টাকা করে নয়জন কর্মকর্তার জন্য মোট ব্যয় হবে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জানান যেসব কর্মকর্তা আগামী ছয় মাস বা এক বছর পর অবসরে যাবেন তাদের জন্য এই প্রশিক্ষণ প্রযোজ্য হবে কিনা তা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি কারণ একটা কোর্স করলে এর ফিডব্যাক কি আসবে সেটা দেখতে হবে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন যাদের চাকরি অন্তত দুই বছর আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যে অর্থ ব্যয় হবে তার একটা ভালো রিটার্ন আসতে হবে এভাবে কেউ কেউ গতবার গিয়েছিলেন এবার আমরা যাদের সময় বেশি আছে তাদের পাঠাতে চাচ্ছি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায় বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর আওতায় গত দুই অর্থ বছরে রিফ্রেশার কোর্সের বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য তিরিশ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিবকে মনোনয়ন দেওয়া হয় এর মধ্যে সতেরো জন যুক্তরাষ্ট্রে রিফ্রেশার কোর্স সম্পন্ন করেছেন বাকি ১৩ জন সচিব নানা কারণে ওই প্রশিক্ষণ যেতে পারেননি এখন দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণের পাঠানোর চেষ্টা চলছে বাকি চারজন কর্মকর্তা পারিবারিক ও প্রশাসনিক কারণে প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন না বলে প্রকল্প দফতরকে জানিয়েছেন প্রশিক্ষণের তালিকায় থাকা কর্মকর্তাদের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আবুল মনসুরের অবসরের তারিখ আগামী উনত্রিশ এপ্রিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব গোলাম মোহাম্মদ হাসিবুল আলমের তিরিশ মে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব কে এম আব্দুল সালামের ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিক একত্রিশ অক্টোবর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এহসানে এলাহি পঁচিশ নভেম্বর কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব কামাল হোসেনের অবসরের তারিখ নির্ধারিত আছে উনত্রিশ নভেম্বর এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ মেজবা উদ্দিন চৌধুরী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আহমেদ মুনিরু সালিহিন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ দু সালে অবসরে যাবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন ব্যয় সংকোচ চলছে এ সময় যাওয়াটাই অনুচিত সরকারের এসব কাজে অনেক খরচ হয় এখন হিসেব করে খরচ করছে সরকার আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরদার হচ্ছে বিরোধী শক্তির আন্দোলন ফলে বাড়ছে গ্রেফতার অভিযান কারাগারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে শুরু হয়েছে বদলি তৎপরতা কারা অধিদপ্তরের পাঁচজন উপমহাপরিদর্শক ডিআইজি প্রিজন্সকে বদলি করা হয়েছে সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপসচিব তাহনিয়া রহমান চৌধুরী সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে বদলি হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগের ডিআইজি টিপু সুলতানকে ময়মনসিংহে রাজশাহী বিভাগের ডিআইজি অসীম কান্ত পালকে খুলনায় খুলনার ডিআইজি মোহাম্মদ সগীর মিয়াকে সিলেটে ময়মনসিংহের ডিআইজি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবিরকে বরিশালে এবং সিলেটের ডিআইজি মোহাম্মদ কামাল হোসেনকে রাজশাহী বিভাগে পাঠানো হয়েছে এতে আরও বলা হয় কারা অধিদপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই পাঁচ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
পবিত্র আল আকসা মসজিদের ইমাম শেখ একরিমা সাবরিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের গোয়েন্দারা এমন তথ্য জানায় বার্তা সংস্থা আনাদলু ইমাম শেখ একরিমা সাবরির পরিবারের এক সদস্য নাম না প্রকাশের শর্তে আনাদলুকে বলেছেন পূর্ব জেরুজালেমের আল সুহানেহতে অবস্থিত ইমামের বাড়িতে হানা দেয় ইসরায়েলি সেনারা তাকে কোনো কারণ না দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আল আকসার ইমামকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি মধ্যপ্রাচ্যের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল ইমাম শেখ একরিমা সাবরি ইসরায়েলের একজন কট্টর সমালোচক অবৈধ ইসরায়েলি দখলদারের সমালোচনা করে প্রায় বিভিন্ন বক্তব্য দেন তিনি এ কারণে আগেও একাধিকবার আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি ইমাম সাবরি এর আগে উনিশশো সাল থেকে শুরু করে দু সাল পর্যন্ত জেরুসালেম এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোর মুফতির দায়িত্ব পালন করেন এদিকে আল আকসা মসজিদটি মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রম স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে এই স্থানটিকে ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা টেম্পল মাউন্ট হিসেবে অভিহিত করে থাকে তাদের দাবি প্রাচীন যুগে এখানে দুটি ইহুদি ধর্মীয় উপসনালয় ছিল আল আকসা মসজিদটি অবস্থিত পূর্ব জেরুজালেমে উনিশশো সালে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর পূর্ব জেরুজালেম দখল করে ইসরায়েলি দখলদাররা এরপর উনিশশো সালে অবৈধভাবে পুরো শহরটি অধিগ্রহণ করে তারা যদিও এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি কোনো দেশ ইরানের ভিন্ন মতাবলম্বী লেখক ও চিত্রকর মেহেদি বাহমানকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে তেহরানের একটি ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন গত এপ্রিল মাসে ইসরায়েলি টেলিভিশন চ্যানেল থার্টিনকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তেহরানের শাসনের সমালোচনা করেছিলেন এ সময় তিনি ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তার সাক্ষাৎকারটি প্রচার হওয়ার পর গত অক্টোবরের শেষ দিকে তাকে গ্রেফতার করে ইরানি কর্তৃপক্ষ মেহেদি তার লেখায় প্রায় ধর্মীয় সহাবস্থান নিয়ে কথা বলেন তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় চিত্র তৈরির জন্য শিয়া ধর্মগুরু মাসুমি তেহরানির সঙ্গে কাজ করেছেন ইরানের কর্তৃপক্ষ মাসুমি তেহরানকেও গ্রেফতার করেছে এদিকে পুলিশ হেফাজতে গত সেপ্টেম্বরে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনের মৃত্যুর পর ইরানে বিক্ষোভ শুরু হয় সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভ ক্রমে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ইরানে চলমান বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগে ইতোমধ্যেই এগারো জন বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তেহরান ইতোমধ্যে দুজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধীর নয়া লুক নিয়ে আলোচনা সর্বত্র শুধু এ নিয়ে যেন কোনো ভাবনা নেই খোদ রাহুলের ভারতীয় পত্রিকা সংবাদ প্রতিদিনে এ নিয়ে এক প্রতিবেদন তৈরি করেছে সেটি তুলে ধরা হলো চেঞ্জ টিভির দর্শকদের জন্য এক মুখ দারিগোফ নিয়েই ভারতের পথে পথে হেঁটে চলছেন তিনি বার্তা একটাই ঘৃণার বাতাবরণ সরিয়ে দেশে ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে দেয়া ক্ষমতাসীন দল উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপির রাজনৈতিক আদর্শের মোকাবেলা করতে পথকেই নতুন পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন রাহুল তবে তার যে এই বেশ বদল তা কি নেহাতি স্টাইল নাকি যাকে ফ্যাশন দুনিয়ায় বলা হয় কেয়ারফুলি কেয়ারলেস তাই রপ্ত করেছেন রাহুল ভারত জোরো যাত্রা যেমন সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে তেমনি রাহুলের এই রূপ বদল নিয়েও হচ্ছে বিস্তর আলোচনা রাহুল গান্ধী যে এই প্রথম দাঁড়িয়ে রাখছেন তা নয় ক্লিন শেফ লুকে তাকে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বটে তবে এর আগেও তাকে দাঁড়ি রাখতে দেখেছেন দেশবাসী তা নিয়ে রাজনীতির অন্দরে চলত মশকরাও কেউ কেউ আড়ালে বলতেন পার্লামেন্টের চলতি সেশনের মধ্যেই তিনি বিদেশ চলে যেতে পারেন তাই পরিচয় গোপন করতেই হঠাৎ হঠাৎ এক মুখ দাড়ি গোফ রাখেন রাহুল এ অবশ্য আড়ালের রাজনৈতিক রসিকতা কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে রাজনৈতিক জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এক মুখ দাড়ি গোফ নিয়েই দেশবাসীর সামনে ধরা দিয়েছেন রাহুল প্রশ্ন হল তাহলে তার এবারের লুক নিয়ে কেন এত আলোচনা নেহাত স্টাইল স্টেটমেন্ট বলেই তো তা উড়িয়ে দেয়া যেত কিন্তু গেরুয়া শিবিরের নেতারা যেভাবে এই নিয়ে মন্তব্য করতে শুরু করেছেন তাতে রাহুলের এই রূপ বদলকে নেহাত স্টাইল বলে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না বিজেপি শাসিত আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধীকে ইতোমধ্যেই ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে তুলনা করেছেন আবার ভারতের মন্ত্রী রামদাস আঠুয়ালে বলেছেন রাহুল গান্ধীর দাড়ি বাড়ছে মানেই লোকসভায় কংগ্রেসের আসন বাড়বে এমনটা ভাবা কোনো কাজের কথা নয় ভারত জোরো যাত্রা যে শাসক দলকে খানিকটা হলেও চিন্তিত করেছে তা এই ধরনের মন্তব্য থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় এদিকে নেট দুনিয়ার রসিক বাসিন্দারা তো কার্ল ম্যাক্সের সাথে রাহুলের ছবি জুড়ে ইতোমধ্যেই পোস্ট করে ফেলেছেন রাহুলের রূপ বদল নিয়ে টুকটাক মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের নেতারাও এ প্রসঙ্গে জয়রাম রামেশের মন্তব্য তারা দেশ বদলাতে এসেছেন বেশ নয় অর্থাৎ বেশভূষা বা চেহারার বদলটা বড় ব্যাপার নয় বলেই সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব এ নিয়ে বেশ কিছু মতবাদও ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে বলা হচ্ছে এই যাত্রায় এখন রাহুল গান্ধীর ধ্যান জ্ঞান 
তাই দাড়ি কাটার মতো সময়ই পাচ্ছেন না রাহুল নেতারা যেখানে গাড়ি ছাড়া একটুও নড়েন না সেখানে রাহুল পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন মানুষের সাথে যোগাযোগ করছেন এরপর আর তার নিজের চেহারার দিকে লক্ষ্য করার সময় নেই এই মতবাদ একটাই কথাই তুলে ধরতে চাই যে রাহুল গান্ধীর কাছে এই যাত্রা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নয় ভারতবর্ষের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখাই যে তার লক্ষ্য খুব সংগোপনে এই রূপ বদলে হয়তো সে কথাই বলে চলেছেন রাহুল তবে মোক্ষম একটি কথা বলেছেন দিলীপ চেরিয়াং কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট এবং পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইনের উপদেষ্টা হিসেবে তিনি বিখ্যাত তিনি রাহুল গান্ধীর এই দাঁড়ি রাখাকে স্রেফ স্টাইল বলে একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছেন না বরং তার মতে রাহুল যেন নিজেকে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী হিসেবে তুলে ধরেছেন মাধু করি ব্রত নিয়ে যে সন্ন্যাসীরা এই দেশে ঘুরতেন বা ঘোরেন অনেকটা সেরকমভাবেই সাধারণ মানুষের মাঝে ধরা দিচ্ছেন রাহুল আর জনতার সাথে এই পায়ে পা মিলিয়ে চলার দরুন সাধারণ মানুষ রাহুলকে একজন ভ্রাম্যমান ফকির হিসেবেই দেখেছেন ঠিক এইখানেই সহায়ক হচ্ছে রাহুলের একমুখ দাড়ি গোফের এই লোক একটু পিছু ফিরে তাকালেই দেখা যাবে নিজেকে একজন ফকির হিসেবেই একদা তুলে ধরেছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী সেদিন ওই ইমেজের জবাব দেওয়ার মতো পুঁজি রাহুলের হাতে ছিল না আজ যখন সেই মোদীর রাজনৈতিক আদর্শেরই মোকাবেলা করতে তিনি পথে নেমেছেন তখন পাল্টা নিজেকে সন্ন্যাসী কিংবা ফকির হিসেবেই তিনি নিজেকে তুলে ধরতে চান এবং তাদের চেহারার যেরকম ছবি জনমানুষে ধরা আছে সেই রূপেই তিনি সামনে এসেছেন তাই হয়তো রাহুলের যাত্রার মতো তার লোকও ভাবিয়েছে শাসক দলের নেতাদের প্রত্যাশিতভাবেই ছুটে এসেছে টিপ্পনি মশকরা আর উত্তরে নীরব থাকছেন রাহুল দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানটেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানটেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ক লিমিটেড আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাই কি অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোকস বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় ভর্তি চলছে মেধাকুঞ্জ একাডেমিক কেয়ার তৃতীয় ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন আমাদের বৈশিষ্ট্য সৃজনশীল সহ নানা অত্যাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ণ অনুশীলন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল লেকচারশিট প্রদান ও স্কুল ভিত্তিক পাঠদান দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ উদ্যমী ও আন্তরিক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রছাত্রীদের মেধা তালিকায় স্থান নিশ্চিত করা সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন নিশ্চিতকরণ প্রত্যেক ক্লাসরুমে সর্বোচ্চ বিশ জন বিগত আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় আমরাই নিশ্চিত করি এসএসসিতে শতভাগ এ প্লাস ও বৃত্তি যোগাযোগ জিরো ওয়ান আসন সংখ্যা সীমিত তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ভর্তি কোর্স
সুইট কনভেনশন সেন্টার বিএ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য হল বুকিং চলছে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে হল বুকিংয়ে পাবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ফর বুকিং জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স ডাবল সেভেন এইট থ্রি ডাবল টু